Buenos días, Marilena. Adelante. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Con mucho entusiasmo, energía y con la mejor actitud a enfrentar los retos que tenemos, que son muchos, porque no solamente son los retos de salud y los retos económicos, hay otros que desde mi punto de vista son peores, como es la lucha de egos, el afán de protagonismo y la intolerancia. Porque si nos unimos y nos respetamos entre todos, los retos de salud y los económicos se superan mucho mejor. Y además que después de cuatro meses y medio, más o menos, de haber comenzado la pandemia, eh, ya hay mucha gente reportando, como lo dicen los médicos, los profesionales de la salud, reportando niveles de ansiedad, de depresión, de insomnio. Entonces, vamos a practicar un poco de tolerancia y de, res y de respeto para que esto se pueda soportar. Miren, es preocupante estas disposiciones contradictorias que se dan en torno al COVID en momentos en que hay repunte, en muchos países del Asia, por ejemplo, donde la situación más o menos estaba bajo control, en momentos en los cuales la OMS dice que esta es la peor crisis de salud, esto del COVID-19 que ha enfrentado la OMS, en momentos en los cuales, por ejemplo, Reino Unido y Alemania aumentan las restricciones, aconsejan a sus ciudadanos no viajar a, a países, por ejemplo, como España, aumentan la lista de restricciones, o sea que esto va para largo y ya el momento como de ir aprendiendo, de cometer error, ensayo y error, como que debemos dejarlo a un lado. Digo esto porque hace 15 horas Aerodón anunció que por disposición de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus, un cuerpo médico estatal especializado estaría aplicando una prueba rápida a todos los pasajeros que llegan a la República Dominicana. El doctor Pedro Ureña, reconocido cardiólogo, dijo que se resistía, criticó la medida, que se resistía a creer que esa medida hubiese sido recomendada por la Comisión de Alto Nivel. Dice que el valor de pruebas rápidas es inaplicable para prevenir contagios con medidas parciales y complacientes, no se controla una pandemia. Entonces, hace 11 horas, dice Aerodón, las autoridades dominicanas han suspendido hasta nuevo aviso la disposición de realizar pruebas rápidas a todos los pasajeros que desean ingresar a la República Dominicana. Entonces, esto fue un error de la Comisión de Alto Nivel, un error de comunicación. O sea, ¿qué ha pasado? Así que ojalá más adelante, Lea, podamos comunicarnos con un representante de Aerodón. Quizás Aerodón lo único que va a decir es que se suspendió, pero ¿por qué? Y si Aerodón no puede explicar más allá, eh, eh, que nos diga el por qué se suspendió, con un representante de la Comisión de Alto Nivel. Ahora, por la importancia que tiene el tema, quiero leer, porque no es que sea larga, cuatro o cinco párrafos, la carta que envió el ministro de Turismo, Francisco García, Javier García, al editor en jefe de la revista Vogue de Reino Unido. Dice, a propósito de la publicación sobre ese lugar de manglares en el Bajo Yuna, lleno de basura. Dice, estimado señor Enningful, por medio de la presente quisiera expresar nuestra sorpresa y preocupación con relación a la desafortunada decisión de presentar la fotografía de un sitio contaminado en Samaná como parte de las portadas del Vogue Challenge. Es importante destacar que el sitio que muestran está en la desembocadura del río Yuna, sin mucha facilidad de acceso y lejano a nuestras principales playas. Samaná es uno de los destinos paradisíacos del Caribe, cuya bahía ofrece una combinación de selvas tropicales, playas de agua cristalina, naturaleza y opciones para turismo de aventura. Su belleza natural cautiva miles de visitantes al año y es uno de los destinos favoritos del país. Y continúa diciendo el ministro de Turismo en la carta dirigida al editor de Vogue, la decisión de Vogue UK, de Reino Unido, de señalar un problema en República Dominicana estableciendo una comparación con hermosas imágenes de otros destinos es injusta y carece de balance y objetividad. Consideramos que esto es un desacato de la ética y los valores periodísticos. En un momento en el que la reactivación de la industria turística es crucial para el país, con miles de familias dependiendo de ello, nos parece deplorable que eligieran exhibir una imagen tan lacerante. 
sabemos con certeza que no somos el único país que enfrenta el reto de balancear el cuidado del medio ambiente y el desarrollo responsable del turismo. Y agrega Francisco Javier García, en los últimos años el Ministerio de Turismo en coordinación con los ayuntamientos de cada zona ha organizado brigadas de limpieza de playas de manera continua y podemos asegurarles que nuestras playas están limpias y listas para visitarse. Queremos extenderle una invitación a usted y a su equipo, a nuestro país, en la fecha de su conveniencia para captar imágenes de nuestras playas, reservas naturales y parques a fin de poder corroborar su belleza, conocer más sobre nuestros esfuerzos de conservación y ayudarnos a difundirlos con sus lectores alrededor del mundo. Atentamente, Francisco Javier García, ministro de Turismo. Entendemos que fue oportuna, rápida, adecuada esta comunicación al editor de Vox, donde dice que faltaron a la ética, que es injusto, que no era el momento porque estamos trabajando para reactivar el turismo y le hace una invitación para que vea las bellas imágenes de playas limpias y los esfuerzos que hacemos por mantener estos espacios destinados al turismo y también para disfrute de los locales de manera nítida. Entonces, yo lancé un reto ayer Ojalá que esta visita se realice, ojalá que podamos ponernos las pilas y comenzar a limpiar muchos lugares. Tendremos oportunidad también de hablar con, no solamente con ambientalistas, con empresarios que están preocupados también con el medio ambiente para ver cuánto hay por hacer todavía en cuanto a limpieza de ríos, de playas, de manglares y demás. Por otro lado, tenía un tema pendiente, que era la continuación del tema del Parque Iberoamérica. Eh, nosotros tratamos ese tema. El viernes hubo una importantísima reunión entre la alcaldesa Carolina Mejía y representantes de la Junta de Vecinos. Ayer continuaron reuniéndose, hoy hay otra reunión, y creo que se ha logrado lo que en principio dijimos que era lo básico, ha faltado comunicación, ha faltado participación de los planes que tiene el ayuntamiento. Entonces, lo bueno es que sí, que se reconoció en aquella reunión, no se informó claramente de parte del ayuntamiento que cuáles eran los planes, sin embargo, los miembros de la Junta de Vecinos presentes en esa reunión sí dijeron claramente, no entendemos, que no, no, no apoyamos un corte, una eliminación de los bambúes. Ahora yo quiero resumir, porque ya he dedicado tiempo con diferentes partes eh, de este tema, quiero resumir el contenido de la nota de prensa que emitió el ayuntamiento a propósito de la reunión del viernes, tomando en cuenta que luego han habido otras reuniones, pero esta es la nota oficial. Lo principal que destaca la nota que la alcaldesa va a seguir gestionando la ciudad de la mano con la gente. Esto es importantísimo, como decíamos el primer día, esto es un asunto de democracia. Entonces, nos preguntamos, ¿hay un plan? ¿Cuál es el plan que se da a conocer? Entonces, dice la nota que el plan se basa en lo que han propuesto expertos de la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Innovación y Proyectos Especiales de la Alcaldía al igual que el apoyo de especialistas forestales, biólogos, expertos en botánica y otros profesionales. Y que se realiza tomando en cuenta el Plan de Reordenamiento Territorial del Distrito Nacional, el Reglamento de Arbolado Urbano del Distrito Nacional y un estudio de árboles de Santo Domingo que realizó el INTEC, al igual que recomendaciones, se basan en recomendaciones del Jardín Botánico eh, que proponen que para sustituir los árboles en Santo Domingo y el Distrito Nacional se utilicen especies nativas y extranjeras como Grigri, Caoba, Almásico, Juan I, Mamey, Álamo, Robillo, Va de Playa, Hoja Ancha, Guayacán, entre otros. En esta reunión que se realizó en el parque sobre el tema específico de los bambúes, la alcaldesa explicó que retiraron una isleta de la parte exterior y que el 80% restante será sometido a un sistema de abono especial y riego para su preservación. Que esos bambúes van a ser sustituidos por otras especies que han recomendado los expertos forestales, pero que se encuentra abierta la alcaldía a sugerencias de otros expertos que quieran colaborar. Mostró un inventario de cada uno de los árboles que existen en el ecosistema del parque. 
La alcaldesa Carolina Mejía estuvo acompañada por su equipo técnico eh, y el secretario general del ayuntamiento, Hugo Veras, y el regidor Mario Sosa, que en la nota es calificado como un abanderado de causas medioambientales. Por parte de los vecinos estuvieron los señores Fran Brugal, Darío Peralta, Daisy Mota Ramos, Monserrat Puigbo y Margarita Cantrenco. La alcaldesa saludó el ímpetu de la ciudadanía y en especial de la Junta de Vecinos. Se recordó que gracias a los aportes del sector privado y amigos de la ciudad han podido recuperar eh, varios espacios públicos, eh, varios parques, y que existe un proyecto, a esto nos referimos también, de cogestión del parque que ha propuesto el ayuntamiento con información recibida del Banco Mundial, y que van a trabajar en eso, y que junto a los vecinos, a los miembros de la Junta de Vecinos de la Esperilla van a trabajar en el reglamento del parque, que es una asignatura pendiente. Entonces, en cuanto a la participación, fantástico. En cuanto a reconocer que no se les había dado la información oportuna en su momento también. Lo que faltó en esta nota de prensa, quizás se trató en las reuniones, pero no se reflejó en la nota de prensa. ¿Y qué ha sido? Es, ha sido un punto criticado, es el de la autodesignación de su hermano. Pero bueno, hay tiempo eh, para ver cómo se desarrolla ese tema, cuál es la posición de la alcaldesa y qué va a pasar. Solamente concluyo destacando Bien. algunos datos que es importante de Dante Cucurulo, eh, músico y director de orquesta y compositor. Eh, él critica que la alcaldesa no haya incluido a ninguno de los directores del conservatorio, ni a los directores de la Escuela de Bellas Artes, de la Escuela Elemental de Música, de ballet, de teatro, porque dice, son los residentes en el parque. Dice que todos los directores, profesores y alumnos de estas escuelas, el Ministerio de Cultura, Bellas Artes, deben estar defendiendo el espacio, porque dice que en ese espacio es donde se forman los músicos, dice, es la única institución donde se realizan estudios superiores de música y reitera lo que otros han dicho, de cómo los bambúes actúan como una barrera acústica frente a un conservatorio. Con esto culmino, Julio. 